Buonasera, buonasera e bentornati, seconda puntata di Parliamone Prima, sempre su Teleponte, una puntata che ve lo dico subito, si preannuncia davvero ricca di contenuti perché tutti attendavamo questa sera con ansia la risposta del Collegio di Garanzia del CONI, la via 19, 22, 24, scegliete voi domani calendario di C ed invece... Non è successo nulla. La decisione da parte dell'ex ministro presidente del Collegio di Garanzia del CONI rimandata tra lunedì a lunedì sera, massimo martedì mattina. Pochi minuti fa il presidente Gravina, per quanto riguarda la serie C, ha rinviato naturalmente la compilazione di gironi e calendari e ovviamente, quindi a dopo martedì, e ha fatto capire che anche l'inizio dei campionati potrebbe slittare nuovamente. Davvero il calcio nel caos più totale in attesa di queste elezioni che ci saranno il 22 ottobre. Poi vi diremo perché il Collegio di Garanzia ha deciso di rimandare questa decisione, vi anticipo soltanto che si sono accorti oggi, il 7 settembre, che il materiale da esaminare era decisamente troppo per prendere una decisione in tempi così affrettati. Siamo al 7 settembre, ma quello che pensano i tifosi conta davvero poco, ma non parleremo solo di questo perché vi invitiamo a rimanere con noi, perché abbiamo un'intervista molto interessante realizzata da nostra collega, che l'avremo in studio tra poco, la vedremo, Giussi Cingoli, col Presidente Campitelli, che dai voti all'operato di Federico e Capaldi, ma non solo, parla di stadio, parla della famosa fiduzione, perché oggi c'è stato un attacco durissimo da parte dell'Avellino a quelle 12 squadre che eh, hanno stipulato la fiduzione con la Film World, che poi è stata ritenuta soggetto non legittimato a farlo, parleremo di questo, parleremo anche del discorso stadio, perché sembrerebbe, uso il condizionale perché è giusto in questi casi, che mister Zichella non abbia gradito troppo la soluzione acqua viva per quanto riguarda gli allenamenti, ovviamente non è un impianto idoneo, è una squadra di serie C parleremo ovviamente anche di serie D dei calendari che sono stati eh, diramati ieri, dei sette turni infrasettimanali che aspettano Taresco, Pinetto e Genò, insomma di argomenti ce ne sono tanti di fatto c'è un dato che alle 22.20 dobbiamo lanciare i saluti quindi dobbiamo raccontarvi tutto di un fiato in 80 minuti 348 30 96 579 per mandare i vostri sms soprattutto whatsapp vi invitiamo a mandarli via whatsapp tra poco lo vedrete il numero 348 30 96 579 un ringraziamento per tutti coloro che ci hanno seguito in tanti tantissimi sia in diretta che in replica la prima puntata del 31 agosto per coloro che ci hanno scritto e grazie naturalmente in cabina di regia a Gilberto alle telecamere la nostra Simona e siamo pronti a presentare i nostri ospiti. Trovo con piacere perché non è uno che ama molto gli studi televisivi e questa sera c'è un rapporto con lui di amicizia e quindi lo ringrazio. Benvenuto, dirigente sportivo che tutti conoscono, Alfredo Natali. Grazie, grazie per l'invito. Sei molto in forma? Bene. In forma. Ti in manca un po' il calcio? Il calcio da direttore Beh, generale? Da direttore sì, abbastanza da... <ride> Semplice osservatore no, perché ho già parecchie partite. Quindi... E anche di stranezze di questo mondo eh, del calcio. Poi ho seguito insomma, tutto quello che sta succedendo, che è una cosa che non mi fa molto piacere, non fa Penso di piacere no. al calcio e allo sport in generale. Insomma. Tra poco ne parleremo, per dire un po' in questa prima tornata, il punto di vista dei nostri ospiti. L'ho già annunciata perché al centro, fra due uomini, c'è la nostra giornalista volto femminile per quanto si riguarda lo sport di Teleponte, Giussi Cingoli. Buonasera a tutti. Grazie, buonasera a te Luigi. Naturalmente sono molto felice, ho accolto volentieri l'invito, ti faccio un grosso in bocca al lupo, successo Prendi, per te sarà. Continuiamo questo percorso non, insieme. Non ho dubbi, se mi consenti soltanto 30 <coughs> secondi, sono felicissima perché di essere entrata a far parte di questa grande famiglia di Teleponte, sono stata accolta benissimo. Eh, consentimi di salutare e di ringraziare la proprietà Chiara Morrone che mi ha voluta e la saluto con affetto, saluto anche altrettanto con affetto e stima la direttrice Serena Suriani e sicuramente eh, con altrettanta stima saluto anche Walter Cori, il nostro eh, responsabile dei servizi e comunque dello sport. Lo diciamo ovviamente perché Giussi eh, fa parte naturalmente della famiglia di Teleponte, sarà con lei che più da vicino seguirà il Teramo, lo sta già facendo per Teleponte, poi ci parlerà anche di questa amichevole di ieri per quello che conta l'amichevole. Ritrovo con piacere un altro amico personale ma anche un amico di Teleponte, perché insomma a, a lui sono legate anche pagine importanti degli inizi del Teramo, era il 2008, Umberto Gentone. Buonasera. Nuovo sì. look, eh, avvocato? No, perché la, Cravato, la barba è di, chiaro, vecchia, di, vecchia, è vero, di vecchio la, stampo. La barba già c'era. Sì, effettivamente possiamo dire che abbiamo iniziato insieme, perché è sotto la supervisione del direttore Walter Cori, che fortemente Con... volle la sua Teramo conduzione, no? eh, c'era sportivamente, dove ogni lunedì eh, insomma, ci divertivamo. Walter Cori ci aveva declassato, Walter Cori ci aveva messo alle 15.00. Non alle 21, perché era, era campionato di promozione. Diciamo Vabbè, siamo sui palinsesti, non, non scherzo, andavamo in replica. Però andavamo quindi... in replica. 
Io inizio da te il giro, così torniamo poi da Alfredo e da Giussi. Allora, che cosa è successo oggi pomeriggio? Lo ripiloghiamo perché magari noi diamo per scontate molte cose, ma dobbiamo ripilogare. Oggi pomeriggio allora, ci sono sei ricorsi, sei società che hanno fatto il ricorso per essere riammesse in Serie B. Voi sapete che il campionato di Serie B è partito a 19 squadre, sono state già giocate due giornate, c'è il Cittadella in testa, ma potrebbe essere tutto rimescolato. Perché oggi pomeriggio il collegio di garanzia del CONI, presieduto dall'ex ministro Franco Frattini, doveva decidere su questi sei ricorsi. Ternana, Novara, Entella, insomma squadre che chiedevano il ripristino del format a 22 squadre e per motivi diversi, non entriamo nel merito, altrimenti faremo una trasmissione su, su questo, chiedevano di essere ripescate in Serie B. Tante, eh, tante testimonianze, la, le arringhe degli avvocati più o meno eh, accese, più o meno brillanti, oggi pomeriggio Sport Italia ha fatto una lunga diretta dedicata a questo avvenimento, tutti attendevano la sentenza, prima per le 18.00. Poi per le 19, poi le 20 e 30, poi le 21, qui eravamo tutti pronti, c'era Matteo Falzone che ci mandava messaggini per aggiornarci, ci ha tolto di impiccio direttamente il Presidente Frattini perché ha detto scusateci, non ce la sentiamo, vi leggo quello che è la sua intervista, non ce la sentiamo di decidere in poche ore argomenti così importanti, non sarebbe stato serio, ricordiamo Franco Frattini è stato ministro qualche anno fa del governo italiano, non aveva un'idea del, di quello che ci sarebbe, avremmo dovuto giudicare e non ce l'abbiamo purtroppo neanche adesso, abbiamo ascoltato, rifletteremo tra lunedì sera e martedì, prenderemo una decisione. Certo, quindi questo significa che martedì probabilmente conosceremo la composizione del campionato di Bisa, 22 squadre e automaticamente cosa accadrà anche in C, perché oggi in C le squadre sono 59. Se dovessero toglierne tre, ripescare tre, si tornerebbe a 56, due gironi a 18 e uno a 20. Ma potrebbero anche salire a 24, potrebbero rimanere a 19. Scusatemi, ma il 7 settembre, sentir dire, sapeva, non ci aspettavamo così tanta documentazione da analizzare. Peraltro un dibattimento iniziato alle 14 di oggi pomeriggio, si poteva iniziare, no, l'avvocato mi sì, si anche, iniziare due avvocati, prima, anche la mattina insomma. alle 8 e mezza, Sorgentone. Io sinceramente da opinionista, da tifoso, da giornalista non ci capisco più nulla. Ah, aggiungo, Frattini ha chiosato dicendo comunque non ci sono drammi perché il campionato di B questa settimana sarebbe stato fuori. Io vi sto riportando le dichiarazioni di una persona anche autorevole se è il Presidente del Collegio di Garanzia del Corso. Verrebbe da dire, sulla giornata di oggi, molto rumore per nulla scomodando il grande bardo. Io direi che il calcio è nel pallone. Ma questo in generale, abbiamo una federazione commissariata eh, da ormai penso più di un anno, sì. quindi non ci sono i vertici, eh, non c'è una lega unita, anche lì c'è stato un commissariamento, eh, ci sono problemi per i diritti televisivi che sono stati spacchettati e con questo eh, comportando dei problemi all'utenza finale. Oggi abbiamo questa farsa dei ricorsi che poi comunque alla fine vanno ad incidere economicamente sulle società, ma da un punto di vista sportivo sui tifosi. Soprattutto perché oggi il, tifoso, oggi il tifoso non conta niente, è solo merce di scambio, solo merce che deve fare l'abbonamento, cioè un tifoso di una squadra avrebbe anche il diritto di sapere, deve anche fare un abbonamento magari, di sapere se la propria squadra starà in Serie B, in Serie C o di sapere che ne so se nel nostro caso il Teramo eh, sarà nel girone meridionale o nel, nel girone dell'anno scorso B, anche per le Quante tante saranno tante le squadre, cose. 18, esatto. 20. Quindi, ma anche per le società stesse, è un sistema che non funziona, è un sistema mi permetto di dire marcio, non funziona, la nostra nazionale non è andata neanche ai mondiali e non c'è andata perché si è creato un problema tra l'allenatore e i giocatori, era su tutti i giornali, sulla stampa, quindi significa che comunque non c'era un vertice che mediava tra le posizioni, non si era mai appurato che dei giocatori della nazionale apertamente fossero contro il proprio allenatore alla vigilia di una sfida importantissima per i mondiali, cioè è la seconda volta che l'Italia non partecipa ai mondiali, quindi è tutto il sistema che non va. Per quanto riguarda diciamo, il problema prettamente più tecnico eh, riguardo all'ammissione di queste squadre, lì il problema da quello che ho passando, studiando la cosa passando, ho cerc ho, ho, forse ho capito è questo, che le società lamentano il fatto che la federazione avrebbe cambiato in corso d'opera, diciamo, le regole perché, il format, diciamo, ecco, perché diciamo che le norme della, eh, le NOIF, le norme organizzative interne della federazione prevedono che il campionato di Serie B sia a 22 squadre, quindi se adesso non si arriva a quel numero, diciamo, stabilito dicono, direbbero queste società la Lega ha violato una propria norma e lo ha fatto in corso d'opera, cioè quindi una, una norma che ha operato retroattivamente non per il futuro come deve essere dall'altra si obietta che probabilmente queste società non hanno i requisiti per ottenere la 
ehm, promozione, quindi il ripescaggio, quindi la Lega direbbe questo, la federazione direbbe questo, ok il format è a 22, se però ho 3, 4, 5 richieste e queste società non hanno i requisiti, che sono poi requisiti stabiliti già prima, anche per le categorie inferiori, per, le, per i dilettanti, eccetera, c'è un punteggio, non hanno i requisiti, quindi io non avendo società che hanno i requisiti non posso prendere a caso, perché a quel punto Però, il Catania sarebbe si uguale a Canicattini. Questo. Devo sentire anche Alfredo. No, qui per... arrivo e chiudo. Sì. E arriviamo, purtroppo non è la prima volta che arriviamo a decisioni in corsa. L'anno scorso nel campionato che ci riguarda, la Serie C il Teno, abbiamo visto che c'era il numero di squadre era dispari poi il Modena che già si sapeva che comunque non ha, perché uno non fa 5 milioni di debiti col comune in un anno eh, e quindi si sapeva che la problema è stato ammesso al campionato poi il campionato è stato eh, ci sono state due squadre che riposavano di fatto è stato falsato è una sola retrocessione dove a, a quale ha partecipato il Vicenza esatto, che ha fatto di tutto cosa. e poi si è salvato e play vincendo una partita Diciamo esatto, questo, no? cioè, quello che voglio dire è che poi quel, quel titolo poi è stato assorbito perché c'è stata la fusione, quindi un'altra furbata eccetera e il Sant'Arcangelo per una questione amministrativa sta in Serie D, cioè non c'è più credibilità, non c'è più serietà, se poi ci lamentiamo che la gente non va allo stadio, che la gente si disinnamora del calcio, dobbiamo chiederci il perché, il perché è questo, non ci, è sono, non ci sono norme certe, non ci sono sicurezze, non c'è niente, si va alla ventura. Continuiamo così. Eh, prima di sentire Alfredo Natale e Giussi, vi leggo quello che ha detto Gravina pochi minuti fa. Non ho parole, non mi va di commentare, prendo atto di quanto accaduto, nessuno ha tenuto conto degli effetti negativi che questa presa di posizione ha su tutto il resto. Ma Gravina fa parte del Scusate, sistema ma come Alfredo, tu. presa di posizione su tutto il resto, io adesso aspetterò solo che mi vengano comunicate quelle che saranno le partecipanti al prossimo campionato. Domani, ovviamente, annullata la presentazione dei calendari, valuteremo il meglio da farsi nella prossima settimana. Fanno parte però tutti dello stesso sistema. La cosa che, che, la cosa che mi fa rimanere perplesso, ma da ormai da un po' di anni, è appunto questa. Cioè, eh, io sono un tesserato della Federazione Italiana di Gioco Calcio, no? che appartengo a un'unica federazione, ma all'interno di questa federazione ci sono tutti compartimenti stagni perché. La Lega di Ava per conto proprio. La, la B, B per conto suo, la C per conto suo. La Lega, io non, cioè, mi, mi è veramente difficile ehm, capire il perché non si riesca a, a trovare un'unione comune che sia proficua per tutti. Del resto, poi Gravina, io ho letto una sua intervista dieci ore fa che diceva nulla praticamente nel senso sì, sì. Uh, sì. Che dice sempre un po' le stesse cose eh, vogliamo chiarezza, ehm, vogliamo pulizia però poi di contro si chiede alle società tanto nel senso che si chiede organizzazione si chiede ehm, valore sportivo, etico, sociale sono le cinque aree che eh, Gravina ha, ha indicato no? per la Lega Pro e poi però le società, ehm, i calciatori i tesserati, tutto quello i tifosi soprattutto aspettano mesi, perché a questo punto sono mesi, prima di iniziare a Io lavorare. Io faccio una domanda, ma se il campionato, come sembra, dovesse partire non il 16, ma, ma il 22 e il 23, ipotizziamo un girone a 20 squadre che può interessare il termo, perché diciamolo chiaramente, eh, 56 squadre, 18, 18, 20, con un ripescaggio del Catania, il termo rischia, seriamente rischia, o oh, per fortuna del termo, questo è e poi un discorso di opportunità, di squadre, di finire nel girone C, che dovrebbe essere quello a 20 squadre. Certo. Ma dal 23 settembre al 12-13 maggio, 20, 38 partite, 20 squadre, con una preparazione atletica che è iniziata... iniziata il 20 come fa un dirigente, 90. un allenatore a gestire una situazione simile? Allora, la situazione da gestire è difficilissima. Eh, gare ufficiali ce ne sono state pochissime. Il Teramo mi sembra ne abbia giocate solo due in Coppa Italia. Una in Coppa, perché poi eh, l'altra... Ah, sì, due, due, sì. due, due, giusto? Sì, due, due, tre amichevoli. Tra l'altro anche distanziate. Con eh, amichevoli, con società di categoria inferiore. Che lasciano il che trova. Ha giocato sempre con sì, San, Nicolò, San Giustese esatto. e San Giustese, Pineto. Pineto. Eh, quindi è una preparazione molto... Ehm, frammentata in tutte le sue componenti, no? nel senso sia la preparazione, sia... ma sopra... anche il, il mercato, no? che voglio dire, probabilmente se viene posticipato ancora una volta all'inizio del campionato, un mercato che si è chiuso quasi un mese prima dell'inizio del campionato, però con le ripescate che poi potremmo attingere sì, anche... Sì, perché verrebbe riaperto eh, insomma, per la serie B. Vabbè, finestra. Io... Uh... Credo non che... vorresti essere direttore generale sportivo in questo momento? Guarda, assolutamente. Poi, allora, 
ad esempio no, tutte le regolamentazioni sul, sulle liste, sui minutaggi, sui ragazzi no, che le società devono eh, comunque ehm, a cui devono attenersi scrupolosamente quindi io ho parlato con Sandro Federico qualche un paio di giorni fa, ormai il direttore sportivo, il direttore generale deve stare attento, uh, oltre alla, alla, alla proprietà che comunque ha delle, ha delle esigenze di natura economica e sportiva, deve stare molto attento a queste Tra logiche. Tra poco ti insomma. faccio sentire Campitelli che giudica l'operato di Federico. Giusti, Vabbè, vediamo, vediamo se la, la pensiamo no, io... allo stesso modo. Va bene, allora sì, facciamo prima, io... sentiamo, sentiamo Giusti, no. guardiamo, poi sentiamo prima sì. Campitelli e poi Alfredo. Ma volevo... no, Giusti, ti vuole fare una domanda, no? sì. tu come Umberto fai anche l'avvocato, ma si può arrivare al 7 no, io... settembre e sentirsi dire non ci aspettavamo tutta questa documentazione e soprattutto tanto il campionato domenica è fermo allora, la settembre. situazione è di grande imbarazzo secondo me è di grande disorientamento ma soprattutto tutta questa situazione sta creando anche un grande disamore da parte degli sportivi e tu che giri eh, la città, la città io, come vive? io non ho mai vissuto una situazione guarda, ti, ti dico sinceramente una situazione di questo genere è veramente imbarazzante io in tanti anni che seguo il calcio non ho mai ricordato una cosa del genere ma i tifosi sono tutti disorientati sono anche eh, disamorati, eh, sono scoraggiati, chiedono, non capiscono più nulla, non ci sono più certezze, però bisogna anche dire un'altra cosa, eh, Luigi, che è vero sì, posso anche comprendere che le situazioni da affrontare sono tante, ci potrebbe essere, eh, sono anche complesse, no? quindi da parte di chi deve Ma decidere, prima però è anche vero che questo non, è, non può giustificare un ulteriore rinvio eh, sulle, su una decisione eh, appunto di, di, un, di un provvedimento che doveva essere essere messo, per cui ora qualsiasi sia la decisione da prendere, però fate chiarezza, cioè cercate comunque di prendere una posizione e di dire qualcosa perché cioè, è impossibile, io sono convinta che loro non sanno come dirimere eh, certe situazioni, certe, certe controversie, non sanno come decidere, soprattutto come giustificare, perché attenzione, ogni decisione che va presa eh, dagli organi competenti poi deve essere motivata e e la cosa più difficile è proprio motivare una decisione. Guardate, per togliere Casella dal fuoco ci aiuta l'avvocato del Siena, una delle squadre che è coinvolte, l'avvocato Antonio De Renzis che dice non intendo questo rinvio come un fulmine a ciel sereno, è evidente che la Serie B sarà almeno a 22 squadre. Dovevano trovare le motivazioni, si sono presi qualche giorno, ma le argomentazioni di una B a 22 sono valide, è evidente, quella a 19 non esiste, quindi ci prepariamo per il campionato di B. Quindi il... Beh, ci sono proprio uno suo, insomma, eh, stato, ha tirato l'acqua al suo mulino. Se, se ha, ha tirato l'acqua al suo mulino. Si è sbilanciato tanto, no? ha fatto una dichiarazione del genere, evidentemente... Magari insomma, è trapelato hanno... qualcosa. Oddio, diciamo che io ricordo qualche anno fa qualche avvocato che fece dichiarazioni simili. Ah, anche sì. a difesa poi del terra, poi non andò proprio come deve essere. Però, ma, non... si è... intanto, intanto gli avvocati comunque devono parlare. Devono parlare. Devono dire, deve devono giustificare parlare, la parcella. Deve giustificare, la parcella comunque, in qualche modo... Il problema è quale decisione che prenderanno potrà essere anche impugnata di fronte alla giustizia amministrativa e quindi non se ne esce più però certo, cercheranno di prendere una, di una decisione che non scontenti e, 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 e non porti il tutto alla giustizia amministrativa perché lì i tempi sarebbero proprio sì, a quel punto andiamo alle... però sarebbe chiuso comunque il procedimento diciamo sportivo, sportivo se proprio la giustizia amministrativa dovesse riconoscere le ragioni di società poi si annullerebbero tutti i campionati ma sarebbe un qualcosa che... i campionati ma forse, forse avete dimenticato che l'anno della D vai ancora un minuto andiamo in no, no, l'anno della D per dire le lungaggini noi giocammo la finale che purtroppo poi persa con il Rimini in casa, non so se vi ricordate quella dell'espulsione sì. eccetera, lì c'era un ricorso del, del Rimini, non so se vi ricordate quella famosa questione dell'espulsione mi sembra del giocatore dell'Agnone, l'Aguro, della sì, storia. Sì è vero, adesso mi ricordo. Cioè, sì. Se il ricorso del Rimini fosse stato accolto, ok, invece di andare noi a giocare con il Forlì, che giocavamo col Forlì, ci sarebbe dovuto andare, la classifica sarebbe cambiata. Invece noi avevamo già giocato col Forlì e avremmo, eh, avevamo giocato con il Rimini. Se noi avessimo vinto, vinse il Rimini e quindi tutto poi fu fatto cadere. Ma se noi avessimo si vinto, rimesso a tutti la giustizia avrebbe potuto dire no, questo non va, è addirittura di far ricominciare i playoff. A playoff finiti. Play finiti. È il bello, è il bello del calcio di oggi. Di il oggi. Bello, 
nel senso la tristezza cioè, questo per dire non... abbiamo già tra l'altro alcuni messaggi a leggere lo faremo tra poco perché abbiamo le incombenze del primo spazio pubblicitario ma torneremo a parlare del Teramo della Serie D nel secondo blocco perché siamo per ascoltare l'intervista fatta da Giussi perché poi adesso sono curioso di vedere se come la pensa Campitelli e lo stesso pensiero tu già sai il contenuto quindi Giussi sì, devi stare sì. zitta sei di parte lo stesso contenuto uh, lo condividono Alfredo Natali e Umberto Sorgentone e i nostri telespettatori alcuni dei quali sono anche già invipediti. Tra l'altro ho soltanto detto che c'era stato un dissapore tra, presunto tra Zichele e Campitelli per il discorso dell'acqua viva e già è arrivato un messaggio in tal senso, quindi subito si è dato in tutto. Andiamo in pubblicità, poi torniamo e sentiremo Campitelli. Eccoci qui, torniamo a parliamone prima, insomma abbiamo già parlato proprio prima in questi 20 minuti iniziale di quello che è accaduto oggi pomeriggio, quindi bisogna aspettare lunedì martedì per i calendari, i gironi e i calendari di Serie C, ovviamente lunedì sera ci sarà Super Gol, speriamo che nella trasmissione del nostro Walter Cori si potrà dare l'aggiornamento in tempo reale su quello che sta accadendo perché non voglio neppure ipotizzare un ulteriore rinvio di altre 48 ore ma a questo punto il campionato di Serie C con molta difficoltà anzi io direi non partirà domenica 16 ma slitterà al 22 al 23 settembre magari subito con un infrasettimanale dicevamo però il Teramo ieri ha giocato l'amichevole con il Pineto poi sentiremo anche giù su un suo giudizio come ha visto il Teramo la giornata di ieri ma Abbiamo ascoltato il presidente Campitelli perché ormai il mercato si è chiuso, è arrivato anche Vitale, questo giocatore che il Teramo aveva voluto, giocatore di grande esperienza, eh, tante presenze, oltre 130 presenze tra B e C, gli ultimi anni in Serie D, un serio professionista che va ad arricchire nel basket si direbbe il roster, diciamo la rosa che ci piace di più, a disposizione di mister Zichella dopo l'arrivo che c'era stato venerdì scorso in chiusura di Proietti e Pacini. Una squadra sicuramente competitiva anche se... Oggi sono uscite le pagelle eh, dei grandi, possiamo, Soloni è una parola brutta, sembra quasi una presa in giro, no? quasi un rimprovo, dei grandi esperti di calcio e il Teramo non sarebbe tra le 20 squadre che hanno operato meglio nel mercato. Però poi voi mi insegnate che lì ci sono tanti elementi che subentrano, se hai comprato, o sono cattivo, se hai comprato sei giocatori di una certa scuderia certo. hai fatto bene, se non li hai comprati hai fatto male. Quindi poi Sei stato cattivo. Sono stato cattivo, hai ragione, <ride> però poi il campionato realista. dirà la sua, insomma è realista, non è così. Sì, cattivo, eh, sei vero allora, ma senti, giusto. Ieri Giussi, Cingoli, ha ascoltato il presidente Campitelli, il primo pezzettino che facciamo sentire. Campitelli ci dice che cosa pensa dell'operato di Federico e Capaldi, dico tutte e due perché... Come diceva prima Alfredo, direttore sportivo e direttore generale, ormai lavorano in certo. tutte le squadre in sincro. Sentiamo e poi sentiamo i nostri ospiti se la pensano come Campitelli. Sicuramente loro si sono impegnati, hanno fatto il massimo, parlo di, di Federico. Emilio, Emilio è, è un gran bravo amministratore, amministratore è uno che... Le leggi riconosce che in Lega è una persona molto molto valida, quello è il suo ruolo, il suo posto è bravissimo. Come valuta il mercato? Il budget è stato rispettato? Il budget sicuramente era stato rispettato se riuscivamo a, a, a poter dare fuori sia Madio che Ferretti e e oggi abbiamo due giocatori in esubero che, che poi so, non sono due giocatori di poco conto perché sono due bravi giocatori che forse meritavano di giocare anche qui ma qui si è calcata un'altra via e quindi dovevano sicuramente giocare in altri posti non hanno accettato, accettato tante altre... proposte che c'erano state adesso sono fuori rosa perché mm. non rientrano nel, nel progetto, nel progetto e nel numero sì. Eh, degli over ecco, ma sarà così due giocatori che finiranno in tribuna e ci sarà qualche possibilità eh, di poterli reintegrare o si andrà avanti no. così fino a gennaio ma poi no. bisognerà no. prendere una decisione fare una rescissione di contratto no. o dovranno trovare comunque di comune accordo un'altra sistemazione io spero che loro trovino insieme a noi un, un modo perché noi una mano abbiamo già detto tante volte eh, un modo per poter far sì che loro possano andare a giocare e, e tornar, tornare a valorizzarsi entrambi sicuramente non in serie C ma in serie D altrimenti si arriverà a gennaio e poi andremo a vedere eh, se 
ci saranno le condizioni perché passi pure che noi arriveremo a giugno e ci riteniamo, anche non, non, non giocando e stando fuori rosa, perché poi insomma, la società deve sicuramente fare la società e il calciatore deve fare, deve fare il calciatore, viene pagato, si allenano con noi regolarmente, eh, quindi non gli facciamo mancare niente, la domenica andranno in tribuna eh, come noi avevamo già avvisato tempo fa, eh, quindi nessuno si può oggi, anzi dovremmo essere più arrabbiati noi che paghiamo senza avere prestazioni, quindi loro, loro oggi sicuramente fanno, hanno fatto il loro gioco, però... Beh, insomma, Campitelli molto chiaro, devo dire, in questa intervista, no? Prima di sentire gli ospiti, Federico lo ha liquidato in 15-18 secondi, su Capaldi si è speso di più, però Alfredo... Condividi questo giudizio, ti ha convinto Campitelli anche su questo passaggio su Amadio e Ferretti, poi vorrei sentire su questo anche Giusi che a tutti i costi cioè, non hanno accettato, diciamo che soprattutto Amadio non ha accettato la Serie D perché in C non aveva richieste, almeno a queste cifre. Beh sì, sì Amadio è un giocatore importante da, sotto tutti i punti di vista, sia dal punto di vista tecnico che contrattuale, quindi... Probabilmente trovare una sistemazione non è semplicissimo, però devo dire che insomma, se ricordo, io sono un estimatore di Amadio, quindi insomma, vederlo allenarsi a bordo campo durante le amichevole in tribuna nelle gare ufficiali, insomma, la cosa mi dispiace enormemente. Adesso bisogna vedere il tipo di progetto, se è stato un progetto di tipo tecnico o di tipo... E diciamo che in questi giorni societario. Federico e Zichella un po' hanno cercato di parlare, di, soprattutto Federico, dice, abbiamo puntato su giocatori diversi, eh, un rinnovamento complessivo e lui non rientrava nei nostri Beh, progetti. Campitelli sì, è stato anche onesto, non sì, ha detto, certo. lo sapevano. Sicuramente, che sicuramente il discorso di giovani ha influito molto no, sul minutaggio che il Teramo tenta di realizzare per questo campionato Senti, sicuramente però devo dare no sull'operato io direi che perché... non eri convintissimo no no ero no, convinto anche perché conosco benissimo sia Emilio che mh, Sandro sono due ottimi professionisti che conoscono il, mh, questo lavoro in maniera eccellente e, è chiaro che mh, hanno operato tenendo ben uh, sott'occhio il bilancio societario che ormai comanda su tutto, comanda su tutto in tutti i campionati anche per non incappare in penalizzazioni eh, parte, uno non parte le penalizzazioni ma a parte proprio per le norme che bisogna comunque eh, seguire eh, logicamente ma anche un discorso di tipo societario ormai insomma le proprietà ehm, vogliono e hanno degli obiettivi che bisogna aggiungere di tipo economico e il termo su questo devo dire che quest'anno è stato molto oculato perché ho seguito uh, bene le, le vicende quindi ha, 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 ha mantenuto un profilo uh, consapevole ti ha convinto insomma questo mercato mi ha convinto anche perché effettivamente a parte ieri la partita ieri che l'ho visto un po' sottotono ma, ma forse questo anche per questo protrarsi, secondo no? me sicuramente, perché poi questo danneggia mh, molto. Ho visto che il mister Zichella eh, cambia sempre formazione, non ha mai dato un'indicazione ben precisa, quindi adesso comincia a essere difficile. E di aspettare eh, altre 15 giorni. Per, eh, poi ragazzi, gli ultimi arrivi, Fiordaliso, i proietti, eh, quindi metterli dentro. Aspetta, insomma, sei d'accordo? Io dico che non so questa mh, classifica che tu hai, però... Mi sì, questa è la casina di tutto Lega Pro che, che individua le 20 squadre mh, che avrebbero operato eh, meglio. A me sembra che il Teramo abbia fatto una buona campagna acquisti con dei ragazzi giovani validi, anzi direi che insomma per ruolo abbia valide alternative, un po' quasi Molto sullo stesso livello. Credo che il compito del, del mister Ghella sia difficile. difficile. Sorgentore e poi Giussi, ah, ti ha convinto, come ti è sembrato il dato Campitelli? Tranquillo? <coughs> Alla fine si stava arrabbiando su, su Amadio. Allora, mi, è sembra, mi è sembrato, faccio interpretazione di quello che ha detto il Presidente, che quanto riguarda la campagna acquisti ha tirato fuori Capaldi, perché ne ha elogiato le capacità amministrative, Vabbè. quindi lì si parlava di acquisto. Quindi, che è giusto. Insomma, Vabbè, quindi diciamo che ha dato... I ruoli sono quelli. Sì, 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 non lo mai, per carità. Quindi ha dato, siccome la domanda era di Giusi era sul mercato, e si era detto prima che oggi il DS e il DG eh, operano in simbiosi, questo ha detto questa cosa. La cosa curiosa è questa, cioè la squadra l'ha fatta il presidente o l'ha fatta il direttore sportivo? Perché io ricordo che l'anno scorso il presidente quando 
<ride> esautorò di Ho fatto. Ho già capito dove è. Esautorò Federico. Ma sta, eh, la, la, se non sbaglio eh, fu una, una trasmissione da, di Tore, da Walter Cori, se non sbaglio. È vero, è vero. Confermo. Eh, disse di aver trovato un ruolo per il suo direttore sportivo che non era però proprio... Però sai che Campidelli è vulcanico. Sì, però... Tu c'hai anche lavorato insieme. Sì, ma un conto è vulcanico. Cioè Valbruni lo stavate esonerando Posso... una domenica sì, una domenica no, poverino. No, lì quel fu santo me, lascia aperto, punti lascia punti aperto, di ma non è un altro discorso. Cioè, okay. ascoltami, c'è modo e modo, cioè se tu il tuo direttore sportivo gli addossi una cosa è un discorso e ci può stare. Se però pubblicamente gli dici quello che gli fu detto è, permettimi, anche, molto duro. è anche lesivo anche per la dignità tu di un uomo. Tu non credi insomma, che si no? sia ricompattato il rapporto? Io non lo so, perché poi sai che succede? Che se le cose tocco ferro e mi auguro di no, perché dopo due anni di sofferenza mi auguro proprio il contrario, dovessero andare male, la colpa sarà del direttore sportivo. Se invece le cose, come speriamo, crediamo e ci auguriamo, dovessero andare bene, perché dopo due anni forse ci meriteremmo anche un pochino più di, di tranquillità. tranquillità, sì, perché l'anno scorso dobbiamo ringraziare il commercialista del Sant'Arcangelo, che altrimenti eh, cioè, diciamocela tutta. Era Oggi ultimi. saremo in D. Esatto. Eh, quindi vuol dire, se le cose andranno bene, come ci auguriamo e speriamo, eh, allora poi i meriti saranno. Cioè, io, anche la se tua, la tua tradizione si chiama sia... parliamone prima, no? Cioè, Forse certe cose andrebbero de prima per evitare... Cioè, tu vorresti sapere qual è il rapporto tra Campitelli e Federico? No, io vorrei sapere da tifoso, semplicemente. No, è una domanda che puoi chi fare... Ha fatto, Federico... Chi ha fatto la squadra quest'anno? Se l'ha fatta la società, se l'ha fatta il direttore sportivo o se insieme hanno lavorato? Certo, di sicuro non c'è più, qui no, giusto, lo puoi confermare, però... quella dipendenza, tra virgolette, io, dipendenza intanto... dal Pescara che c'era lo scorso sì, anno, se non altro sì. l'anno scorso arrivava nel quartiere, mi... dove adesso è più il Fano, sì, la società satellite Se mi permetti io però... Quindi quello bisognerebbe... ridà un po' di linfa al direttore. Allora, Sorgendale ha detto che bisognerebbe ringraziare il commercialista di Sant'Arcangelo, però io direi che bisognerebbe ecco, ringraziare anche il presidente Campitelli che comunque ha fatto fronte degli adempimenti. Perché sì, però senza quello, quello Giussi, dire, adempimento dire... o meno, senza quell'errore, non sarebbe questo, però, Se loro allora, non sbagliavano... Vabbè, però comunque Campitelli ha fatto il suo. Alfredo, vedi perché quella aveva due avvocati. Per quanto riguarda... Deformazione No, stiamo dialogando. Devo creare un po'. Scherzo, è piacevole. No, voglio dire, sulle valutazioni, sul DS Federico, io intanto ieri ho avuto l'impressione no, che Campitelli mi è sembrato abbastanza tirato e anche abbastanza nervoso nei confronti delle situazioni che si sono create con Amadio e Beh, sì, dall'intervista emerge. Sì, emerge questo. Io posso dirti che mi dispiace molto per Amadio, perché è un giocatore che ha dato tanto a questa no. maglia e sinceramente non mi aspettavo che si potesse verificare una sessione di questo genere però c'è anche da dire che bisogna anche comprendere e rispettare anche la, la politica che ha messo in atto la società del Teramo quella di eh, scegliere una politica diversa, puntare sui giovani altronde è stato anche rispettato il forma dei 14 sì. over quindi non credo che ci sia, mh, ci sia molto da sorprendersi insomma. No, però e, se, il se il giocatore e, ritiene di non voler scendere di categoria ha un regolare contratto anche da dire è contratto so, sono entrambe le legittime le posizioni sia quella del Teramo e quella del giocatore dopo un attimo so che Alfredo non mi risponderà e mi risponderà in maniera diplomatica non mm. parlo di Amadio mm. ma un giocatore della caratura di Amadio quanto incide su un bilancio di una società? Beh, Tanto. Amadio Tanto. Incide, incide. Incide. incide io non, non vado sulle cifre perché Tange. non sarebbe <ride> però Tanto. incide sicuramente Tanto perché il Teramo è stato anche costretto ad aumentare la fiduzione per questi due giocatori sì, perché... che sono rimasti in rosa esatto. Beh, in realtà anche Ferretti aumento... sì. eh, è stata una situazione un po' particolare perché Ferretti parlavo... era arrivato esatto. poi non è andato bene, è diverso rispetto a Amadio io ne parlavo ieri col direttore generale Capaldi cosa cioè diceva proprio... su questo? Eh, cioè il direttore generale Dacci Capaldi mi ha fatto... no, mi ha... Mi... nel parlare nel discorrere di questa situazione mi ha fatto capire che il il problema è proprio questo, eh, aver, eh, avere in squadra, in rosa, ancora certo. due giocatori come Amadio certo. e Ferretti da un costo abbastanza elevato, è inutile senza scendere nei dettagli, ma ehm, la società è costretta a ricorrere a un aumento di fideiussione eh, e questo eh. è davvero e oneroso per anche una società di che certo, sta cercando certo. di risparmiare i costi anche in caso Alfredo? anche in caso di mercato no? in caso di mercato cioè, voglio dire insomma bisogna essere. anche capire, capire ho capito diciamo la, così lo dico la linea, io così voi la linea siete salvi scelta da diciamo società. che 100.000 euro per i due vanno accantonati Forse magari i due avrebbero più dovuto, ma Dio, spalmarsi, diciamo così. Okay. spalmarsi il contratto in due anni. No, però Beh, qualche come... giocatore del terreno so che l'ha fatto. Lo, fa, lo ha fatto, per esempio Barbuti, Barbuti lo ha fatto. Però come ha detto l'avvocato, sono legittime tutte e due posizioni. Non si poteva costringere a Dio. 
sì, d'altronde qua... Amadio non voleva neanche scendere di categoria no, perché poi si problema. sanno le conseguenze a cui si va incontro Quindi, insomma... leggiamo un po' di messaggi perché ce ne sono già tanti noi li andiamo a leggere e vi invitiamo tra poco subito dopo la pubblicità ad ascoltare la seconda parte perché voi avete parlato di fiduzione ma il problema fiduzione non è stato ancora risolto so. perché entro il 28 settembre mm -hmm. Quest'estate noi non ci facciamo mancare non, nulla. Non basta più una fiducia di tipo sicuro. Una volta, si parla, una volta in questo, da questo periodo d'estate si parla di calciatori, di allenatori, adesso si parla di presidenti che vanno. Che colpi di mercato, prima si parla di colpi di mercato. Giussi, cosa ti ho detto 15 Sarà... giorni fa? Giussi, perché non fai qualche intervista in giro sì, per sì. sapere che cosa <ride> pensano i tifosi del nuovo Teramo? Adesso è ancora inutile, no. perché prima diceva bene Alfredo Natali, eh, la partita no. di ieri... Io non l'ho vista, ma mi è stata raccontata un po' a spezzoni, ma vedo che tutti hanno lo stesso giudizio. Emergeva chiaramente proprio dei giocatori che stanno aspettando le prove ufficiali, esatto. perché ragazzi, così sei in attesa dal 17 luglio. E non potrei neanche farne più sti amichevoli, perché la D inizia, l'eccellenza inizia, sì. quindi non puoi, non puoi fare neanche la sgambata con una squadra di promozione. Dicevo, tra pochi istanti banderemo anche il secondo blocco di intervista, si parla di fiduzione, perché entro il 28 settembre il Teramo dovrà presentare una nuova fiduzione, così come altre squadre, e io vi leggo allora a questo punto, ne approfittiamo, il duro attacco dell'Avellino perché vabbè è un attacco posso dire un po' pittoresco un po' pittoresco perché l'Avellino dice a noi ci hanno buttato fuori perché non avevamo una fideusione buona e io dice il presidente avevo 400 mila euro in una valigetta vabbè. beato lui beato lui queste <ride> 400 mila euro ci sono non si può contanti non si può c'erano ci sono 10 squadre che non avevano alcun diritto ad essere in C e ora sono lì, è un calcio malato spero che vogliano capire che la Serie C è il minimo che possono dare all'Avellino vabbè, qui è il gioco delle parti no? ognuno reclama un suo ruolo giustamente l'Avellino dovrebbe fare la D io trovo più dignitoso, sono onesto quello che stanno facendo a Cesena cioè la solidarietà ha avuto dei suoi problemi è sparita, nuova realtà, si riparte la D qui ci si sta attaccando a tutti qualche giorno fa c'erano i titoli di giornale anche alcuni colleghi della stampa nazionale il Bari meriterebbe la C però a Bari, quale... Su quale però a Bari quale i tifosi sono stati molto onesti perché hanno rifiutato la... hanno impedito la fusione tifosi... sembra col Bisceglie Umberto. hanno detto anche dalla, dalla terza categoria ma noi siamo Bari ma i tifosi da sono sempre la parte certo. alla fine più sì. onesta più sì. sincera sì. perché giustamente dire che il Bari meriterebbe la C eh, perché comunque ha un nuovo presidente è una nuova realtà Mbè. il Bari ha cambiato Mbè. tre società negli ultimi quattro anni insomma. vabbè il Bari si trascina questa si trascina situazione. problemi vecchi leggiamo qualche messaggio e poi andiamo in pubblicità allora calcio scandalosamente scandaloso vergogna mi metto nei panni di chi sborsa milioni mettendoli in mano a degli autentici, autentici incompetenti eh, e, e questo è vero ricordiamo però una cosa che quando si sceglie un presidente di Lega, non era il messaggio non ti riferiva al presidente di Lega, sono le società certo. a sceglierlo e c'è un presidente oggi che dice voglio il calcio pulito, voglio un calcio chiaro, poi oggi si meraviglia di quello che è stato fatto da Frattini che se vogliamo vedere a livello di onestà intellettuale ci può anche stare, no? dire vogliamo essere più seri. Va bene, andiamo avanti. Ma non potrebbero ricorrere gli estremi di revoca di concessione su un bene pubblico affidato per specifico utilizzo non utilizzabile per risorse richieste caro e affidatario? Ci riferiamo allo stadio. All'Aquila lo stesso impianto costerebbe un terzo. Vorrei ricordare al gestore dello stadio che il Teramo ha eseguito lavori per irrigazione, manto fuori uso, nemmeno quello. Se Campitelli non utilizzasse più l'impianto, il sindaco dovrebbe tutelare gli interessi della città su un bene di tutta la città, è unico. Bentornato prof. Alfredo Napolitani, che saluto, che prossimamente avremo Salutiamo. nei nostri Alfredo. studi. Io saluto. Questa... È interessante anche questa Beh, impressione. Sì, sì, sì. Eh, io non sei d'accordo, non si può... No, non no, poi la giro anche a Super Goal lunedì sera. Perché poi Avendo a suo tempo Alfredo, dato... Se l'avessi mandata lunedì c'era Brucchi in studio, che eh, ex sì, sindaco ti avrei visto. dovuto rispondere. Avesse, avendo Però... dato uno sguardo al pacchettone sì. che era la convenzione Vabbè, quella un po' la conoscevo tutti per vari motivi per esatto, esatto, eh, anche tu, io perché ero... anche tu la cioè non è per non, per non utilizzo lì è una concessione di un bene, di un bene pubblico eh sì. è chiaro che quel bene è soprattutto per il calcio perché diciamo è uno che stadio cioè, è una sono previste, Alfredo l'ha letto come me di... come? però sono previste anche altri Ad tipi è, di manifestazione esatto. sempre il comune si riserva l'utilizzo a... per manifestazioni scolastiche per altro quindi per altre è chiaro che se Teramo Calcio o prima San Nicolò non ci giocasse nessuno economicamente non converrebbe più neanche al gestore averlo certo. eh, però quello non è un impianto fatto solo per il calcio tant'è che nel piazzale viene fatta anche la, la fiera dell'agricoltura Comunque... cioè quando c'è stato il terremoto è stato messo a disposizione della gente con i bagni aperti per, per chi voleva sostare lì di notte e non stare a casa quindi 
Penso che sia un po' difficile l'ipotesi che diceva Alfredo. Possiamo la sua provocazione. Possiamo raccontare prima della pubblicità in un minuto quello che sarebbe accaduto, uso sempre il condizionale, sarebbe accaduto ieri prima dell'amichevole tra Teramo e Pineto. Eh, Zichella ha visionato il manto, la struttura dell'acquaviva dove il Teramo, secondo quello che è un accordo riportato alla stampa, noi di Teleponte cavalchiamo questo argomento da diverse settimane, adesso tutti ovviamente ne parlano perché è un tema importante del quale parlare, eh, il Teramo si allenerebbe all'acquaviva e giocherebbe il sabato e la domenica allo stadio. Zichele dice ok, manterboso buono, ma questo però non è una struttura, manca la sala massaggi, manca la sala televisione, manca un po' tutto. Per non è riguarda, una struttura fatta per, per la Cina. Adatta per una squadra di, di Serie C, non, non dimentichiamo ha neanche che tutti i torti. Già si allenava all'acqua viva, ma in primavera, e arrivava lì già praticamente vestito, perché mm. si spogliavano allo stadio Bonolis e poi andavano lì. Mettici che il questo, povero Leo deve raccogliere tutta la roba di 30 persone e portarla al, comune, al Bonolis per lavarla. Questo scarso gradimento da parte di Zichele con mm. l'acqua viva non è piaciuto a Campitelli, ci sarebbe stato un, diciamo così, uno, uno scambio di vedute mm. Che ridete quando dico scambio di vedute di no, ridete perché penso che un allenatore al terco un po' no, acceso. Perché, penso, perché penso che un allenatore queste cose non le debba esternare ester fuori. Vado al suo presidente. No, no, lui l'ha detto al no, no, attenzione, fermo, scusate. Ecco, io eh, ho fuori. Allora, allora, forse, sì, sì, ha detto forse al presidente sbagliato. giusto. Mi ha detto al suo presidente. Io avevo, avevo inteso che no, aveva no, no, pubblicamente no, no. Ah, detto. Questo Zichella, devo dire se l'ha detto solo al suo presidente è giusto. Ma è fuori le righe. L'ha detto al allora suo presidente. Allora è giustissimo. Il presidente questo non l'avrebbe gradito, ci sarebbe stato uno scambio di vedute molto acceso dei due. Morale della favola, alla fine Campitelli dovrà pagare i soldi a Cantagalli. Per, per giocare, giocare e allenarsi, e allenarsi. Perché, come l'anno scorso come l'anno scorso come l'anno prima come del sì, resto ha ragione Campitelli <coughs> posso dire ragione anche Zichella perché Beh, sì. se la, la struttura la struttura no, sì. allora è una bellissima hai struttura, un minuto e poi diamo in pubblicità velocemente è una bellissima struttura incompleta incompleta sì, però anche oltre a noi manca insomma, una palestra ora, manca una sala stampa vedrete che, le... ragazzi, una serie no, C... ma vedrete che il problema si risolverà perché ora il sindaco metterà tutti d'accordo perché il sindaco eh, magari Così. interverrà sul gestore e ridurrà Speriamo. i costi al gestore e Campitelli continuerà Giussi, a ci... giocare no, io sono abbastanza il problema è una notizia no, 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 una... È, no, una... non è una notizia è una mia valutazione ah, certo. però vedrete che poi sarà un'anticipazione personalmente reputo il sindaco una gran persona veramente molto seria, Gian Guido D'Aperto è una persona molto in gamma, ma qui caro Gian Guido devi fare quasi un miracolo perché sì, non è facile. C'è una convenzione che può intervenire, non è facilissimo. può fare amore alla sua Asian, ma non Andiamo in pubblicità, poi risentiamo la seconda parte invece di Campitelli e tanti altri messaggi che stanno arrivando, a tra poco. Rientriamo in studio, non l'abbiamo detto prima, stasera c'è la partita dell'Italia, l'Italia sta perdendo 1-0 con la Polonia, fa parte di tutto, tutto questo caso. Tra l'altro oggi pomeriggio un telespettatore che ci segue sempre però dice io non so mandare i messaggi quindi te lo dico, ma se cambia il presidente di lei, qui se non c'è più il commissario, cacciano via Mancini? No, potrebbe essere, potrebbe succedere anche quello. Allora, intanto permettetemi di fare un saluto all'Ino Nazionale che domani rientra per seguire Giuliano Vapineto, adesso è nell'ultimo giorno di vacanza ai giardini di Naxos. Beato lui, se ci fai sapere anche che stai mangiando, perché io immagino che a quest'ora un cannolo alla siciliana ci sta bene, che temperatura c'è lì, è il top, abbiamo raggiunto, raggiunto l'equilibrio perfetto. Ancora leggiamo altri due o tre messaggi e poi ascoltiamo Campitelli in questa seconda parte dell'intervista, anche questa molto interessante. Allora, ma cosa vuole Zichella? Eccolo qui, lui, ah, c'è la miseria ragazzi, lui non allenerà neppure Indy senza Luciano, questo è duro, adesso lo stiamo massacrando, fatelo allenare. Perché dice... prima di Luciano Vabbè, però ha cominciato lì, lui allenava la primavera. Allora, questa è la mia la battuta chiara. Eh. Giovanni del Torino. Giovanni del Torino. Mi poi... sembra un paio d'anni il Valle d'Aosta. Il Valle d'Aosta, poi ha fatto il secondo ad Asta, ah, ha colto l'occasione. Certo. Però scusate. La mia era una battuta chiara, non volevo mancare Io rispetto non a voglio mister. difendere né Campitelli né Zichetto. Però Aspetta. voi immaginate un allenatore di Serie C, no? Che si ritrova all'acqua via. Ragazzi, all'acqua via. Scusa, ma la domanda. Il preside... Giustamente l'allenatore va dal Presidente. Ne nasce questa discussione. Questa discussione come arriva alla stampa? Ma si sa sempre tutto. Eh. Cioè, cioè, tu... Questo è il problema. Ma cioè, si cioè, si come arriva tutto. alla stampa il, la, la discussione animata? Tu hai detto animata. Ma usato... perché qui a Teleponte abbiamo le orecchie. Guarda Giusto. Giusto sta sempre lì. Anche quando... Da qua, lei, sentivo, lei no? anche quando stai... Io ascolto <ride> molto. Cioè... Alfredo, ma sono gentile. Non lo ricordavi così cattivello. Così. È perché è adesso ha un altro ruolo. Ha un ruolo opinionista, vedi? Ma non da... opinionista, quando tu ricopri un ruolo... Sono stato dirigente, insomma, sicuramente... Era più sobrio. No, scherzo. Sobrio anche adesso. Emerge un po'. Dovrò iniziare a fare l'opinionista. 
l'opinionista no, no, come, così così no il problema è che stando in mezzo ai giornalisti come sai a diventare cattivo come loro hai ragione sono tremendi ancora un altro messaggio intanto Giussi ci scrive che questi che voi leggete sono messaggi whatsapp quelli che riusciamo a mandare in onda arriva anche comunque un messaggio normale ciao bella trasmissione un saluto caro a Luigi e Giussi grazie, ormai grazie. ci vedo come coppia televisiva perché stavo a Teleponte poi altrove poi a Teleponte insomma piacere, dico, lo ringraziamo andiamo avanti prossimo messaggio Grazie al gestore dello stadio per quello forse che fa per questa città. Puntini, puntini, puntini. Il clima è abbastanza rovente. Certo, è un privato, fa il suo. Ha costruito, il suo. Ha costruito quello certo, stadio, ha investito, stadio... cerca di rientrare sì. nelle sue. Però se in quello stadio poi non ci andrà più il teramo, non si va più. Luigi, vogliamo dire oltre a tutti, il problema il grosso è stato che quella convenzione l'ha fatta perché all'epoca il Vabbè, costruttore, erano... il gestore era il presidente. Eh, detto, la politica non ha persona. saputo guardare. E oltre. pensare oltre. Comunque l'Ino Nazionale, per farci soffrire un po', ci scrive 27 gradi, relax in stanza, sdraiato, vi seguo, Ce ho cenato con prelibatezze siciliane, buon lavoro. Ah, questa però un po' rossa. Immagina eh, qualcosa vabbè, di più. Qualcosa eh. di più, però è vero, hai ragione, un po' di più. Allora, andiamo avanti, prossimo, prossimo messaggio. Una domanda agli avvocati Sorgentone e Cingoli. Ci potrebbe essere una class action delle società di C contro la Lega per i danni? Ci scrive Paolo, che saluto, che è un telespettatore, che scrive sempre sia al Super Gol che nella nostra trasmissione. Chi risponde? Ma, però le società di C sono con il loro presidente, hanno detto. Cioè sono con quindi, quindi non ci sarebbe il bisogno di Io mettere non, in atto il non capisco non credo, fino a quando... est... non credo che ci siano est... non credo che ci siano gli estremi della class action anche perché fanno parte di quello stesso sistema e anche perché comunque fino a una clausola compromissoria che ti impedisce di dire a giustizia ordinaria poi lo, fa... lo fanno lo stesso però comunque non lo potresti fare paradossalmente neanche se un calciatore prende un pugno per fare una querela Beh, deve no, chiedere l'autorizzazione che, per... che viene data in quel caso ma deve chiedere l'autorizzazione sì. al Presidente federale quindi non penso che ci siano gli estremi ma poi comunque il discorso è quello che eh, è brutto dirlo, ma i presidenti come nel caso dell'anno scorso delle, quando si parlava di fedusione o altro fanno questo discorso eh, ricordate il presidente del Mantova che insegnava agli altri come e poi, eh, eh, sì, poi eh. c'era anche un direx dirigente del Teramo in quel Mantova lì eh, eh, va bene lasciamo bene. E il, <ride> il, eh, no. eh, i presidenti cosa pensano? quest'anno ne ha approfittato lui di questo prossimo anno ne approfitto io e quindi è tutto un sistema, io parlo in generale è chiaro, eh, perché poi tornando ai discorsi di prima è chiaro che va dato atto comunque a Campitelli che il suo l'ha sempre fatto, questo non gli si Dipendesse può negare dai presidenti questo anni. non gli si può negare che da quando lui è a Teramo il Teramo non ha preso neanche mezzo punto di malizzazione cioè, non è stato mai attenzionato questo. dagli organi, quindi questo gli va dato atto e Su questo ricordarlo non... sempre ragazzi io no, no, dico che stanno non... arrivando anche altri messaggi adesso tra poco leggeremo facciamo così siccome ne abbiamo ancora tanti seguiamo Campitelli quello che dice su stadio e fiduzione perché poi c'è un telespettatore che qualche minuto fa è andato in maniera molto pungente ha ricordato un altro passaggio importante di quel 2007-2008 che lì c'era un project financing legato anche alla costruzione del centro commerciale insomma il telespettatore ricorda bene quegli anni seguiamo Campitelli Campitelli bis lo chiamiamo va bene? vai Presidente Grana Stadio a che punto siamo? Grana Stadio, lo stadio oggi diventa un peso per tutti, perché è sovradimensionato. Ma il Teramo giocherà qui al Bonolis, si allenerà qui al Bonolis? Ma stiamo valutando, stiamo vedendo, sicuramente alla fine può darsi che il Teramo giocherà qui, si allenerà qui. Sarà il Però... sindaco a mettere tutti d'accordo? No, no, non è questione di sindaco, perché qui se andiamo, a, giriamo a destra, a sinistra, manca qui, noi volevamo fare un progetto. Eh, questo progetto sicuramente non si farà come lo volevamo fare noi. Non le è stata data questa eh, possibilità, quindi, Presidente Vero? Se non si farà, noi abbiamo lavorato tanto per poter fare un progetto. Non si farà, questo io credo che è uno stadio che deve essere messo in condizioni di poter lavorare, ma con delle basi diverse per poter prendere uno stadio di questo genere quindi sicuramente non ci sono le condizioni per poter far questo né le condizioni per poter giocarci solo la domenica perché non ci sono state quelle condizioni e adesso stiamo valutando altre situazioni speriamo di riuscire a trovare un accordo ma ripeto oggi questo stadio per la Serie C è troppo Oneroso, oneroso per tutti, per tutti. quindi eh, oggi proprio... qui stiamo parlando ci saranno minimo 
200 luci accese hanno un costo, ma non per colpa di questo è uno stadio sopradimensionato. Per ha dei costi grossi. Non si possono questi costi essere Quindi, accollati a, soltanto ad un presidente. Ma assolutamente, perché qui anche il comune dovrà vedere, dare la, 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 la sua storia, perché altrimenti cioè io ho già dato troppo a questa città. A questa, a questa squadra e a tutti quindi oggi se qualcuno non comincia a dare la mano poi nessuno avanti. potrà dire in futuro ma uh, vai via quello e quello altro perché non è che uno vuole andare via ma qui ci vuole oggi l'aiuto di tutti ragazzi Presidente invece un'ultima cosa la fideiussione vi state già muovendo per cercarne un'altra al di là di come è stata gestita questa situazione male ai vertici ma sicuramente stiamo valutando, stiamo vedendo, ma ragazzi oggi tenere, perché noi già ne abbiamo dovuto fare un'altra, perché avevamo, perché oggi per poter far sì che eh, determinati eh, cioè che, che ci sono i requisiti oggi fino a un milione, se noi abbiamo un costo di un milione per quanto riguarda i calciatori. Quella fiduzione fatta di 350 vale fino a un milione. Tutto il di più che tu vai a eh, tesserare, ecco perché anche il problema eh, di questi due, vai a tesserare tutto quello devi fare altre fiduzioni. Quindi alla fine una società piccola come noi ci vuole 7-800 mila euro di fiduzione. Ti rendi conto che mettere 7-800 mila euro di fiduzione in un libretto così buttato lì, una banca non te lo dà, quell'altro non te lo dà, cioè qui sei solo, sei solo contro tutti, ci sono serie difficoltà, non difficoltà, serie difficoltà. Quindi eh, qui ci si deve svegliare una città, perché un uomo solo, oggi questo tipo di attività a Teramo non si può portare. Beh, insomma, uno sfogo con i Campitelli che abbiamo già sentito in altri momenti no, della sua gestione, adesso è uno sfogo non tanto, Alfredo, di una persona arrabbiata, ma di una persona che dice io sono dovuto rimanere qui per forza, non avevo alternative perché in fin dei conti nessuno ha manifestato un interesse serio, reale, al di là di quello che è stato scritto e detto quest'estate, poi gli interessi bisogna concretizzare, no? perché chi vuole acquistare il Teramo poi dopo un po' vuole acquistare anche, acquistare anche l'Ascoli, poi voleva spostarsi all'altra parte, insomma, poi bisogna fare, tirare la famosa valigetta del presidente dell'Avellino no? per, stare, per stare nel tema. C'è molta amarezza, certo se si comincia così ancora prima dell'inizio del campionato... Esatto, il problema è questo che queste dichiarazioni sono a 15 giorni dall'inizio del campionato, quindi eh, è una cosa che preoccupa maggiormente. Io credo che il Presidente Cammitelli è un grande appassionato di calcio ed è un grande appassionato del Teramo. È chiaro che questi mh, eh, avvenimenti lo fanno, lo tengono, insomma, si, si, si nota la delusione. No, di, sì, ecco, di, eh, di altre volte presidente. abbiamo visto arrabbiato no, che sbraitavano. Esatto, quindi invece è un po' dire... deluso, un po' amare, molto amareggiato. È chiaro che il discorso stadio... Io devo dire che... Tu la conosci bene la situazione? Sì, beh, conosco, la, la, conosco la convenzione, conosco la situazione, conosco i costi, conosco le spese che ci sono da affrontare, che è vero che sono alte, però penso che l'idea che avevano avuto eh, precedentemente il Presidente Campitelli e il gestore eh, Sabatino Cantagalli poteva essere una soluzione ottima per la città, perché è vero che c'era dietro un'idea, un pro, una Però progettualità poi e poi perché sempre all'ultimo momento per eh, questioni questo super gol no, già due eh, trasmissioni eh, Walter Cori cerca di tirarlo fuori questo motivo non si no? riesce a capire questo è un po' come eh. la storia del teatro comunale che no, è andata avanti all'infinito poi però alla fine un accordo tra le due mh, eh, società in causa è stato raggiunto questo allora, tenere uno stadio così, sono d'accordo con il Presidente Campitelli, per una città come Terra e solo per una società di Serie C è troppo, mentre è uno stadio che si potrebbe mettere a... Potrebbe esserci una foresteria, un ristorante... Ma sì, una foresteria, un ristorante, ma anche organizzare eventi piccoli, insomma di grandi... Io in linea con quello scusa, che dice... Scusa, una cosa solo volevo dire, poi sì. ti faccio intervenire. Quell'intervista di Campitelli l'hai raccolta ieri pomeriggio sì, alle... esatto, prima dell'amichevole. Dell Però già c'era stata la discussione con Zichella. Ecco, Tant'è sì. che nell'intervista avete sentito Campitelli che ha detto alla fine... L'ho detto, saremo costretti a giocare qui 
perché la soluzione acqua viva, non ho detto proprio così, non era praticabile non perché si era confrontato con il suo sì. anche perché c'è da dire che ci sono, eh, ci sono le giovanili che occupano l'impianto della no, per precisare che insomma, socie altre società. per contestualizzare però in linea con quello che stava dicendo qui il professore eh, io voglio anche puntualizzare un'altra cosa che è giusto quello che dice Campitelli una cosa che mm. mi ha colpito ieri eh, eh, ci sono degli spazi, dei locali che mm. vanno sfruttati esatto. allo stadio però c'è da dire che eh, è vero che c'era un precontratto un preaccordo con il gestore eh, però attenzione perché, perché Campitelli possa sfruttare quei locali e quegli spazi eh, il gestore vuole anche una contropartita sì. o comunque occorreva anche da quanto mi risulta ora non so io qui non scendo molto nei dettagli perché non conosco bene la convenzione ma bisognava modificare la convenzione quindi occorre la volontà del proprietario e la volontà del gestore per poter arrivare a a una situazione, una situazione complessa Sorgentone, un minuto anche per te poi ho tanti messaggi perché altrimenti Guarda, non riusciamo a il problema di quello stadio è lo stadio cioè è uno stadio sovrastimato e sovrabbondante per Teramo è uno stadio che non, nel progetto iniziale non, avrebbe, non prevedeva da quello che mi è stato detto i distinti sono stati imposti anche i distinti e secondo me il problema che sorge fra uh, Cantagalli e Campitelli per l'uso di, di quella struttura eh, si basa tutto su un equivoco, cioè che quello stadio che ha tanti spazi possa rendere qualcosa, quello stadio non può rendere nulla, perché eh, all'inizio il primo anno abbiamo avuto tre concerti in quello stadio, concerti di un certo livello, perché parliamo Beh, di Vasco Rossi, della Pausini e di Giovanotti, perché poi non sono stati, stati più fatti? Perché quella è stata una circostanza favorevolissima, purtroppo quando c'è da prendere il concerto, quindi da accaparrarselo in concorrenza con altre città, eh, purtroppo mh, anni fa venne Rigabù a Pescara e eh, ci chiedemmo perché non fosse venuto a Teramo Pescara più attrattiva a, è più facilmente raggiungibile da nord a sud quindi l'impresario sceglie non sulla base della simpatia ma sulla base di un tornaconto economico che Teramo da questo punto ecco, di vista non ha, certo. quindi quello stadio Giussi con tutti quegli spazi che anche Dio sotto la cura che ci metti? Certo, se cioè, voi pensate davvero che se ci mettiamo un ristorante la gente viene a mangiare perché ci trova il giocatore no, però eh, è lasciato no, così abbandonato è no, no. troppo grande Luigi, Luigi noi, abbiamo, ecco, noi abbiamo usufruito come anche Alfredo quando è stato a San Nicolò abbiamo visto tutto quello che c'è dentro, noi prendevamo i complimenti a tutte le società di serie C, Vabbè. che spazi che enormi, senza dimenticare che però la C voleva una sala stampa come quella che c'era una sala solo per i giornalisti che Cantagalla ha dovuto approntare solo per i giornalisti quella lì a fianco grande eh, il, il magazzino per Leo occorre e il magazzino anche, non so se c'era anche San Nicolò eh, la palestra occorre cioè, quindi gli spazi ci sono, però non sono appetibili, anche perché purtroppo economicamente, e vista la situazione che si è venuta a creare Teramo negli ultimi anni, purtroppo economicamente è scesa. E quindi non c'è una richiesta. Quindi certo, il problema grosso di quello sentirti. stadio è lo stadio. Mi fa effetto ad ascoltarti perché queste parole che oggi condividiamo tutti a Bisogno Campitelli cozzano con quella serata del 27 marzo 2008 quando sotto una pioggia battente Teramo inaugurava con i fratelli Paoloni sì. ricordate? già quello fu, non fu un buon viaggio non fu perché... via... e quello volevo dire non, non fu, fu un buon viaggio, viaggio no? quello. Quella, tutta quella pioggia i due fratelli Paoloni no, i, due fratelli erano, la pioggia, so, va i nuovi proprietari del Teramo diretta televisiva già allora di Teleponte che era giusta anche perché che era un giusta per e tutti Teramo. dicono chissà cosa ci faremo con questo stadio oggi lo stiamo quasi maledicendo dice se non ci fosse quello stadio se fosse no, lì. uno stadio Però più questo... piccolo più leggiamo qualche altro messaggio ancora da leggere grazie perché ci avete scritto Teramo è da playoff secco ricordatelo io me lo ricordo me lo appunto ricordiamo playoff che, dovreb che dovrebbero essere <ride> quelli famoso. anche quest'anno estesi fino alla decima mi dispiace non aver fotografato lo striscione affisso sotto la est ma la pensiamo esattamente come loro siamo noi tutti a non volervi questo è a chi è rivolto a chi è rivolto, più, a chi è rivolto non volere chi mm. alla società in questo Anche caso io l'ho no? compreso questo so se il nostro Walter ci può aiutare a dietro le quinte mm. ma per comprendere un po credo se, se, se è rimasto ricordiamo che c'è una parte della tifoseria mm. che è ancora in dura contestazione con sì. la Teramo Calcio e ancora andiamo avanti se cominciamo a discutere prima di cominciare chiedo chi sarà eh, vabbè, chi sarà il prossimo allenatore del Teramo no, Campitelli ha capito è maturato e Zichella la domanda se proprio vogliamo essere, se proprio vogliamo essere cattivi Zichella. dovremmo dire chi saranno i prossimi due allenatori del Teramo è tremendo eh, no, è, è diventato... è lo senso of humor no? conviene, me lo metto come opinionista fisso che diventa... eh sì, come... è sicuramente vero. stimoli la... stimoli la... 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 quelli un po' cattivi un po' eh, no, sì, però è una battuta però è logico andiamo avanti 
Ti faccio il comico più bello. Il comune deve liquidare Cantagalli con la cassa depositi e prestito credito sportivo del CONI, casomai con la partecipazione della società nel pagamento delle rate. Ma la società già sta pagando. Ci dà anche una spiegazione precisa questo telespettatore. Quindi la giriamo al sindaco eh, certo. a questo punto, non è che possiamo decidere noi. Grazie per questo messaggio, andiamo avanti. Vorrei sapere se Cantagalli, oltre a costruire lo stadio, lo ha pagato con tasca sua oppure lo ha costruito con i soldi del centro commerciale. Qui è il telespettatore che ricordava, che ricordava diciamo così, il momento della costruzione, 10 anni, 11 anni fa. Quel messaggio era diretto alla FIGC, sì perché era difficile capire come potesse essere rivolto al Teramo, probabilmente all'entourage, diciamo così, della federazione, della Lega, insomma di quello, tutto quello che sta accadendo. Ancora messaggi, 38 partite in 7 mesi e tanti infrasettimanali e noi la, vabbè, la prendiamo puntini puntini. Ecco, tema giusto, io non posso andare avanti, però ho messo i puntini, non so sì, se no, i puntini li ha messo non Gilberto non o li ha messi il telespettatore, li ha messi lui, va bene. E, il telespettatore dice una cosa giusta. 38 partite in 7 mesi perché ottobre, novembre, dicembre fino a aprile, i primi di marzo con dicembre ci vogliamo fermare perché sono con la frammentazione so. delle partite Ragazzi, del sabato e della domenica 5 insomma. partite e mezzo al mese con sos, con prese e sos è pazzesco cioè io mi capisco anche il, telespe, il telespettatore che dice sì ma io che faccio un abbonamento e mi piazzi certo. in D tra poco ne parleremo ci sono 7 infrasettimanali con il girone da 20 Praticamente significa che su 18 su 19 partite 7 se lavori rischi di non vedere mettici l'infrasettimanale che te lo fanno giocare alle 3 del pomeriggio che proprio sì, non c'è proprio nessuno gli per, ah c'è la novità quest'anno non so se l'avete eh, seguito un pochettino la notizia dell'altro ieri non ci sarà più l'anticipo del venerdì no. ma si giocherà il sabato, sabato. sera alle 20.45 con diretta su Sport Italia poi si potrà invece continuare a seguire le partite in diretta ma venerdì prossimo avremo Marco De Antoni, si ha detto stampa del Teramo che ci spiegherà nei dettagli questi che sono i pacchetti di abbonamento e quant'altro le partite sia in casa che fuori su non si chiama più Sportube, è un'altra denominazione no. ma la struttura è sempre sperando quella. che la qualità sia migliore di quella di prima sperando che la qualità sia migliore speriamo, dalla, dalla camerina fissa, speriamo che siano migliori anche le immagini che la Lega venderà caro prezzo alle società. E quelle erano le immagini, no? Erano quelle. Appunto. La telecamerina fissa al centrocampo. Che molte volte non, ti riusci, non riuscivi neanche a capire chi fosse il giocatore scusato. Con, tuoi, colle con tuoi colleghi che neanche si informavano sui nomi dei giocatori che li sbagliavano palesemente. Allora, facciamo chiarezza con questo telespettore che scrive un messaggio però. Lo stadio è stato regalato al comune dalla Forum Invest che ha Codino. pagato i lavori a Cantagalli. Così rispondiamo al telespettatore di prima. Il telespettatore questo qui si firma io so ma non posso scrivere su whatsapp so, perché è vero lo ricordo che su whatsapp si vede anche l'immagine sì. ma ragazzi ma insomma ci assumiamo la responsabilità di quello che diciamo meglio così non potete insultare me e Giussi quando diciamo fesserie <ride> allora fermiamoci con i messaggi andiamo in pubblicità poi torniamo con l'ultimo blocco gli ultimi 15 minuti per parlare rapidamente di D e poi liquidiamo i nostri ospiti perché so che stasera è a cena di carne o di pesce? di carne, di carne però buona sì 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 in Speriamo, zona. Sì, dai, tra... in zona, Guarda, in zona. un quarto d'ora e ti lascio andare via in pubblicità ovviamente nei fuori onda si parla ancora di stadio continuano ad arrivare i messaggi noi vi ringraziamo perché ci avete seguito davvero in tanti in tanti ci seguiranno anche in replica nonostante la contemporaneità con la partita dell'Italia che non è proprio abbiamo pareggiato almeno eh, no, adesso te lo dico Scusa, già che ci siamo. io devo leggere ancora un paio ancora qualche altro messaggio sempre 0-1 al 68 minuto, quindi sempre Polonia che vince con l'Italia per 1-0 la rete di Zielischi, insomma lo conosciamo, giocatore del nostro campionato. Ancora leggiamo, ancora leggiamo un altro paio di messaggi tra pochi istanti, ma eh, vi dico che l'argomento stadio ovviamente tornerà di attualità lunedì sera a Super Gol. Io speravo venerdì prossimo di iniziare davvero, parliamone prima, perché <ride> la trasmissione è iniziata per parlare di calcio, darvi le anticipazioni, anche delle novità che porteremo anche a livello scenografico, novità, cercheremo Sentire di... Sentire un po' l'adrenalina del club, l'adrenalina del club, l'adrenalina del club, l'adrenalina di nessun giocatore, no, di nessun nessuno giocatore, risultato, niente, no, no, neanche dell'amichevole, ma niente, neanche dell'amichevole, dai, solo, no, volevo però di attività, tutto quello che no, no, però volevo, a proposito dell'amichevole, cioè, siccome vai, ieri c'era abbastanza voi l'avete vista tutte e tre, no? Io, io no, io non l'ho vista, sì, sì, io l'ho sì, vista, no, sì, voglio sì. dire una cosa, ieri il terreno non mi è piaciuto, no, sinceramente, vai. però ci può stare una carenza motivazionale eh, sul piano fisico, un rallentamento, 
che posso dire, un scendere di tono un po', cioè, la squadra non mi sembrava molto, non ha fatto vedere grandi cose, soprattutto nel primo tempo è stata una partita noiosa, pochi tiri in porta, poche emozioni, Giussi, però è una adesso. Qual è il reparto che ti convince delle di più e di Sì, a differenza delle altre amichevoli e delle altre della Coppa molto. Italia, invece il Teramo mi aveva convinto. Pre... No, il Teramo non mi era dispiaciuto, però ripeto, ora ogni giudizio è davvero eh, così, come si può dire, insomma labile, nel senso che bisogna attendere il campionato quando c'è l'agonismo, io attendere le prime 4-5 partite di campionato mm. prima di poter dare un giudizio. Qual è l'operazione? 30 secondi ciascuno. Per... Qual, cosa ti convince di più del Teramo e cosa ti convince di meno? Ora, un giocatore che mi ha impressionato a me è di Renzo quest'anno. Cosa ti convince di meno? Se qualcuno un reparto che ci non sbilanciava mi adesso? No, io mi voglio sbilanciare proprio sui singoli perché Ranieri è un giocatore che attendo ancora. Attendo. A centro Umberto e poi Alfredo. Io, io per ovvi motivi non ho seguito molto le, le amichevoli estive se non sui social, seguendo la diretta dal sito del Teramo, quindi non li ho visti giocare, quindi qualsiasi mio giudizio sarebbe non veritiero. Quello che temo è la negatività, cioè spero che non ci sia la negatività di queste due annate precedenti e che soprattutto, Giussi parlava prima di aspettare le 4-5 giornate prima, due anni fa dopo 5 giornate avevamo già esonerato l'allenatore, cioè io mi auguro e spero che tutto questo abbia portato esperienza e che si affrontino le situazioni con molta calma, perché il campionato è lungo, eh, il tempo per rimediare c'è sempre e perché la calma, soprattutto da parte della società e della piazza, ma la piazza, tra virgolette, il tifoso forse anche più paziente della società ma comunque il tifoso ci può anche stare che mugugni perché chiaramente eh, si, prima si parlava di ruoli no? Alfred, quando sei la società eh, certo. magari quante volte parlando tu per tu col tuo presidente o con i tuoi colleghi mm. hai un giudizio hai poi un giudizio, quando certo. vai di fronte alla squadra hai un altro certo. giudizio quindi Alfred, spero che tutto questo. venga affrontato con la serenità e con la consapevolezza anche della forza di una società che comunque sono sette anni se non sbaglio che è in Serie C consecutivamente quindi dei meriti anche ce li ha questa società comunque, Alfredo più e meno dico le cose in, che sono in contraffazione la, mi sono piaciuti molto i giovani che sono arrivati e allo stesso tempo una squadra che potrebbe essere poco esperta poco io ho un esperto. solo timore quest'anno non delizia. vedo esatto. ancora e questa è la cosa più importante secondo me un giocatore carismatico eh, un eh, giocatore eh, eh, intorno, al un quale, a... intorno al quale si possa costruire il gioco Amadio, Ora, senza di... nulla Amadio, togliere per i vari Persia Certo. ai vari ranieri, ai vari proietti i proietti già sembra accusare un problema Fredo, sì. di pubalgia, speriamo non sia niente di grave ranieri non è ancora in condizione quindi qual è questo giocatore attorno al quale il Teramo potrà questo fare potrebbe essere quello che c'era Alfredo sì, dicevo questo che questo è un che speranza vi speriamo insomma che adesso non che io dico al centrocampo però ah, no, centro certo. domenica il campionato difficilmente il 16 partirà però quando dovesse partire ovviamente venerdì prossimo ci aspettiamo sì. una valanga di interviste dei tifosi che... sul giudizio sul nuovo Teramo non parleremo più almeno per adesso Cred... di fiduzione e quant'altro mm. ne parleremo Chissà. invece mm. serie, D. serie D non so, non so se abbiamo ancora qualche altro messaggio io avevo visto qui qualcosa era arrivato perché io da qui guardo dirett... eccoli se è possibile revocare la concessione ad autostrade non vedo il motivo perché non si può revocare la concessione a Cantagalli eh, però, lì è una situazione un po' diversa tanto è da vedere se si può revocare autostrade la sostituzione del manto sintetico non si sarebbe dovuta fare No, io credo ancora che no. ancora sono non scada anni. Il prossimo il... Anno, credo. poi dopo di che c'è un anno come ci sono altri due eh, o tre anni che durava anni dieci anni che sono dieci dieci anni. Anni. però poi c'è stata una proroga sì, sì ma poi c'è la proroga di, di, di un, altri un anno tre sicuramente anni, credo. Ecco. Okay. anche perché dieci anni dovrebbe durare però dipende anche dal tipo di usura quante però. squadre di giovani potrebbe durare di più come potrebbe durare di meno c'è chi ci scrive messaggi normali vi chiediamo di mandarli via whatsapp perché il nostro sistema va a recepire direttamente e manda quelli che sono messaggi Whatsapp in video, allora io mi fermerei a meno che non vogliamo lanciare l'ultimo, altrimenti ci fermiamo, ci fermiamo qui con i messaggi e andrei a parlare, poi nelle prossime puntate lo faremo in maniera più copiosa, di Serie D perché sono usciti i gironi la settimana scorsa, è uscito il calendario di Serie D, girone F, quello degli abruzzesi per capirci, Matteo Falzon ce lo presenta così perché è un calendario micidiale, 20 giornate, 7 turni infrasettimanali e siamo tra i dilettanti, certo. non lo dimentichiamo. 20 squadre e 7 turni infrasettimanali, appena due le soste, il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti ha diramato in curioso anticipo rispetto alla B e alla C e senza aspettare le sentenze del Collegio di Garanzia del CONI il calendario del campionato di Serie D. Le sei cugine abruzzesi sono tutte state inserite in un girone, l'F, che ha subito degli stravolgimenti importanti che hanno fatto storcere il muso agli addetti ai lavori. 
un raggruppamento che potrebbe anche essere modificato se il prossimo 12 settembre, a quattro giorni dal via del campionato, il Sant'Arcangelo sarebbe riammesso in Serie C. All'esordio subito un derby abruzzese tra Francavilla e Pineto, mentre SN Notaresco e Real Giulianova partiranno in esterna rispettivamente a Castelfidardo ed Agnone. Il blasonato Cesena se la vedrà contro l'Avezzano e sarà subito big match viste le ambizioni delle due compagini. L'esordio casalingo per le tre formazioni teramane ci sarà la seconda giornata con SN Notaresco Recanatese, Real Giulianova Castelfidardo e Pineto Matelica. I derby invece sono in programma la dodicesima giornata. Notaresco Pineto, alla sedicesima giornata Real Giulianova Pineto e dalla diciottesima e penultima giornata Real Giulianova Notaresco. Le tre teramane si troveranno sulla loro strada il blasonato Cesena alla tredicesima il Pineto, alla diciassettesima il Notaresco e alla diciannovesima ed ultima giornata il Real Giulianova. E insomma un quadro abbastanza ricco, sento subito al primo Natale perché questo campionato, quanti campionati di D hai fatto? A San Nicolò 5. 5. In generale una... Parecchi di più. Beh, sì. Parecchi di 10, più. 10, 15. Insomma, 10, 15. Se in C si sente questo discorso delle 38 partite con 7 infrasettimanali, due sole soste, figuriamoci in D, dove parliamo di un campionato che è tantissimo. In D si sentono moltissimo, soprattutto per i turni infrasettimanali. Punto primo, punto secondo con ehm, 20 squadre per girone. Insomma, bisogna gestire bene tutto il periodo di preparazione che ormai è stato gestito diversamente perché il campionato inizia con due settimane di ritardo dovrebbe partire quello di D anche se Matteo ci ricordava di questo sì, ricorso del Sant'Arcangelo però insomma che... io penso che il campionato di D parta eh, i turni infrasettimanali sono sempre eh, difficili per tanti motivi non tanto per i calciatori che ormai sono quasi professionisti e quindi si allenano sì, ormai e, hanno capito qual è eh, quello, però per tutto quello che gira però attorno alle società domanda. Inutile, tanto abbiamo pochi minuti ti fa effetto ok tu quest'anno è stata una scelta una separazione sì. condivisa credo sì. no? però possiamo dire che formalmente il San Nicolò è sparito formalmente Beh, si chiama Notaresco o no? si chiama San Nicolò Notaresco, San Nicolò. ufficialmente per quello che riguarda la federazione Anzi, come ha detto Matteo SN Notaresco anche se poi a Notaresco non farà piacere lo dico perché il sindaco l'abbiamo avuto la settimana scorsa se aprite il televideo alla pagina 256 c'è scritto San Nicolò e Notaresco allora, la, la denominazione ufficiale per la Lega è San Nicolò Notaresco okay. però gli accordi sono che poi ehm, gradatamente il, si passi al SN Notaresco e poi Notaresco Beh sì, a me fa effetto perché eh, ho lavorato 11 anni a San Nicolò, quindi... È una ehm... sconfitta per la nostra città, c'erano tre squadre fino Beh, a un anno essere... fa, adesso una è andata su a questo Notaresco, una Su questo sono e... determinato, è una grande sconfitta, ma è una sconfitta che è determinata da tante situazioni, la prima io dico che l'impiantistica ha gravi ha portato a queste gravi conseguenze perché eh, avere mh, una città come te, una squadra di Lega Pro, una di, di due di eccellenza, Ponte Romano sì. e Virtus Termo, promozione, insomma gli impianti sono veramente sono eh, carenti sia per quanto riguarda eh, le gare ufficiali ma soprattutto per quanto riguarda gli allenamenti e soprattutto per quanto riguarda i settori giovanili che sono importanti, che sono... Tutto, sono, man mano che si scende, no? Esatto, quindi è eh, una grossa sconfitta perché veramente non per il San Nicolò, nell'ambito dilettantistico era una società insomma, che ormai aveva raccolto consensi a livello nazionale. Se non sbaglio ci furono, la miglior posizione, posizione è stata quella di due anni fa. Di due anni fa, due anni fa. facemmo la finale per i playoff. Stiamo parlando di una piccola realtà certo. a livello territoriale, ma in quanto per terra. Insomma, certo. Adesso una fugge, tra virgolette, fugge, Anno... viene assorbita da Taresco, l'altra a Nereto. Però che tristezza Luigi, sta questa questione del, delle fusioni o migrazioni. Io rispetto e comprendo sì, le sì, motivazioni dei presidenti del certo. San Nicolò da Virtus Teno, per carità, certo. non, non voglio entrare nel merito di chi gestisce la società e ci rimette soldi, quindi per carità, però dico da tifoso, da, ma anche da appassionato di calcio, cioè, certo sì, era, era impensabile ad esempio che Notaresco, una piazza come Notaresco quest'anno non aveva una squadra, seppur neanche in promozione, o con, o con una, una realtà come Nereto che 
eh, Alfredo ricorderà meglio di me in anni passati in Serie D sì, aveva importanti. grandi squadre, sì. giocano miei, miei amici quindi voglio dire, era impensabile che da anni non avesse una, una squadra l'ultima fu Nereto in, in prima categoria con la quale ci scontrammo anche noi col Fontanella eccetera però queste squadre che migrano così, ecco, SN San, eh, Notaresco, notaresco sì, sì. Eh, ma è San Nicolò o è Notaresco cioè è Virtus Teramo o è Nereto, cioè questi ibridi, a me, certo, ripeto, a me resta non è, che uno è, è il Notaresco e uno è il Nereto, cioè, certo. al di là delle denominazioni tu, no, ma vedi, Luigi, certo. ufficiali, chi ci ha guadagnato sono Notaresco e il Nereto, certo. ecco, ma due certo. belle realtà. Ma ripartiamo, dal, ripartiamo dall'inizio, dal, dal sistema che non va, cioè la serie, la serie D l'ha detto tu, la Serie D ha 20 squadre, ma sapete che significa fare un infrasettimanale, lui lo sa meglio di me, per una società che... Noi siamo stati a Teramo, loro San Nicolò comunque è una società abbastanza molto organizzata, molto sono organizzata, anche società sì. che erano... Faccio un nome a caso, la Recanatese, bella società, proprio piena di ragazzi che magari aveva tante... E per il mercoledì parti e vai a giocare ad Agnone, insomma non è semplice eh, fare sette volte. Tu c'hai dei ragazzi che magari quei ragazzi vanno pure a scuola perché non tutti si possono permettere di prendere giocatori importanti. È tutto il sistema che non funziona. È vero che Notaresco e Nereto ci guadagnano, ma non ci guadagnano perché hanno società che comunque non sono radicate nel posto. Del... Se un domani Però qualcosa non va, guarda, diceva Alfredo, che si parte come San Nicolò Notaresco e sei e poi certo. diventi Notaresco. E, e, e al di là della sconfitta di io, l'unico rammanico da parte mia è quello che insomma, non si sia riuscito a trovare un accordo tra le società teramane. Che... Questo sì. Eh, guarda, questo è una... personalmente, siccome ci abbiamo lavorato insieme ai colleghi della Teramo Calcio, Poi, personalmente c'era anche con la Virtus, se non sbaglio, perché c'era sì, Virtus San Nicolò. Sì, sbaglio, però insomma, questo questa forse è una cosa che pochi sapevano, ma ci abbiamo lavorato nel... a maggio-giugno per tentare di coinvolgere insieme le due società teramane Teramo e San Nicolò però insomma non si è riuscito io comunque a farei sempre, io farei sempre termine, un, grosso, sì, un grosso applauso alla società del San Nicolò perché io ho, sem ho sempre stimato il presidente di Giovanni anche la società molto ben organizzata e poi fino a qualche anno fa secondo me ha fatto miracoli no? Beh, sì, quindi questo, ecco, no. per questo Ad, oddio, adesso lo posso sì. anche dire non essendoci più effettivamente San Nicolò io ho lavorato in altre società di serie D più importanti o meno, però San Nicolò è stato proprio un, uh, un, miracolo, un piccolo miracolo. Forse per questo anche nelle tue parole c'è l'amarezza di vedere Beh, insomma, questo finale, no? Da quel punto. Al di là di quelle che possono ormai essere... Ormai sono con... tornato ai colori rosso-blu. Rosso -blu, <ride> così, sapete, abbiamo fatto apposta. Insomma, Il bianco azzurro l'hanno tolto. È stato di, è di di anche, diciamo, anche lo stemma sociale. Al di là dei è... proclami, degli spot televisivi che uno può fare, del dire... Però in questo momento le piazze Teramo è una società, l'altra società è Notaresco, l'altra eh è Nereto. Certo, è certo, un dato di fatto. Certo. Allora, noi siamo davvero in conclusione di questa puntata. Io ringrazio i nostri ospiti, dico sempre ringrazio i nostri ospiti, Umberto Sorgentone, eh, Giussi Cingoli Grazie. e naturalmente il nostro Alfredo Natale. Li vedete tutti e tre, eccoli, ve li ripresento perché sono andato un po' troppo veloce, preso dalla, dalla frenesia di chiudere da quei rizzi che già il direttore ha visto anzi il nostro responsabile sport dietro, dietro alla, alla telecamera già comincia della serie presto che tardi e Giussi Cingolo l'avete vista e naturalmente Alfredo Natale che ringrazio so che adesso per la prossima ospedale televisiva aspettiamo il tuo Vediamo. ritorno ecco, facciamo spazio. questa già, già lo so Facce, ci facciamo questa promessa noi ci rivedremo naturalmente con parliamone prima parliamone prima del campionato della giornata del girone venerdì prossimo Partirà qua sicuramente il campionato di D, non dovrebbe partire eh, quello di C, ma noi vi racconteremo ancora tutto quello che potrebbe accadere nelle prossime ore. Lunedì sera Super Gol, tutta la programmazione di Teleponte, grazie ai nostri tecnici Gilberto e Simona, grazie a tutti i giornalisti che hanno collaborato alla, alla realizzazione di questa trasmissione, grazie a voi che anche oggi ci avete seguito, sono certo che sarete sempre più numerosi, anche perché ormai le vacanze stanno finendo, le partite nell'Italia, basta, anche perché se devono essere come quella di stasera, lasciamo perdere, ci vediamo venerdì prossimo, sempre su Teleponte, per parlarne prima, insieme. Buona serata.